హాయ్ దిస్ ఇస్ శ్రీను కర్ణం ఇప్పుడు ఆడియో అనమాట అంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అనేది ఓవర్కమ్ చేస్తుంది మ్యూజిక్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఆడియో కన్నా సో ఇప్పుడు మనం మ్యూజిక్ అనేది తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి నేను ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఇదిగోండి దీనికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ నేను ఆడియో లెవెల్ అనేది తగ్గించుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఆడియో లెవెల్ తగ్గించుకుంటే మనకి మ్యూజిక్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఇప్పుడు మనము మ్యూజిక్ అనేది చాలా డామినేట్ చేసేస్తుంది అనమాట ఆడియో కన్నా దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఉన్న ఫ్లో మిస్ అవుతుంది దానికోసము నేను ఆడియోని తగ్గించుకుంటాను సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లెవెల్ ఉంది కదా దీన్ని నేను తగ్గించుకుంటాను అనమాట ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా ఉంది కదా దీన్ని తగ్గిస్తా ఒక ఇలా డ్రాక్ చేయండి లెఫ్ట్ రైట్ మారిస్తే మనకి తగ్గిపోతుంది పెరిగిపోతుంది సో నేను ట్వంటీలో పెడుతున్నా ఓకే లేదా ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఓకే మన లైఫ్లో ఎప్పుడైనా మనం ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు లేదా మన డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు లేదా మనకు ఎప్పుడు కూడా సో ఇలా మనకి ఆడియో తగ్గుతుంది ఆడియో అనేది మనకి ఒక స్టేజ్లోని అంటే మీ వాయిస్ ఎక్కడైతే ఉండదో అక్కడ పెరగాలి అండ్ వాయిస్ ఎక్కడైతే ఉండదో అక్కడ తగ్గాలి ఉంటుందో అక్కడ తగ్గాలి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఎలా యూజ్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లైఫ్లో ఎప్పుడైనా మనం ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు లేదా మన డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఈ పా ఈ మ్యూజిక్ ఈ ఇక్కడ నుంచి ఈ ఈ పార్ట్ నుంచి ఈ పార్ట్ వరకు మనకి ఆడియో అనేది పెరగాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ వాయిస్ ఓవర్ తీసేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పార్ట్ నుంచి ఈ పార్ట్ నేను తీసేస్తున్నా మనం ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు లేదా మనకు సో ఈ పార్ట్ నుంచి ఈ పార్ట్ మనకు వాయిస్ పెరగాలి అప్పుడు దీని ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని కట్ చేస్తాను అనమాట ఈ పార్ట్ నుంచి ఈ పార్ట్ కట్ చేస్తాను కట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని నేను సై వాయిస్ అనేది పెంచుతున్నా అనమాట సో జీరో చేసేస్తున్నా ఓకే అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తగ్గాలి ఎందుకంటే ఎక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది లేదా మనకు లేదా మనకు లేదా మనకు కానీ ఏంటంటే ఒక్కసారికి తగ్గిపోయింది సో అలా తగ్గిపోయింది అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది ఆడియో డిస్టర్బెన్స్ ఫీల్ అవుతారు అనమాట సో మనకు ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ అని ఉంటుంది మీకు మళ్ళీ దీని గురించి కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఉన్నదానికి ఫేడ్ అని క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఉన్నప్పుడు లేదా మనకు ఉన్నప్పుడు లేదా మనకు సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆడియన్స్కి అనేది కొంచెం వినేటప్పుడు ఆ యాంబియన్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో దానికోసం అనేది ఈ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మనకి బాగా యూజ్ అవుతాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఈ మ్యూజిక్ ఉంది కదా దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా సో ఛానల్స్ ఉంటాయి ఆ ఛానల్స్లోనే మనం తగ్గించుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ తగ్గించుకోవాలా రైట్ సైడ్ తగ్గించుకోవాలా సో ఒక్కొక్కసారి లెఫ్ట్ సైడ్ జీరో పెట్టేస్తే రైట్ సైడ్ వినబడుతుంది రైట్ సైడ్ జీరో పెడితే లెఫ్ట్ సైడ్ వినబడుతుంది సో అలా మనం ఛానల్స్ కూడా మార్చుకోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది సో ఇలా మనకి ఆడియోని అయితే మనము కంట్రోల్లో పెట్టచ్చు లేదా మనం డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా మనము ఆడియోని అయితే సపరేట్ చేసుకొని ఆడియోని అయితే మాత్రం మనము స్టెబిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనము ఇంకో విధంగా కూడా మనము ఆడియో స్టెబిలైజేషన్ అయితే చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి దీన్ని మనము కంప్లీట్గా ఇలా తీసుకొచ్చుకొని డిక్రీజ్ చేసుకుని మన లైఫ్లో ఎప్పుడైనా మనం ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు లేదా మనం డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు లేదా మనకు ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్యూర్స్ కానీ సో ఇలా కూడా మనము ఆడియో ఎక్కువగా లాంటి ఫేస్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కంప్లీట్గా మనకి ఆడియో విధంగా డబ్బింగ్ వాయిస్ ఓవర్ కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి ఈ క్లిప్కి మనం ఏదైనా వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలనుకుంటే మనము ఇలా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకొని మనం ఇక్కడ కూడా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకొని మనము మాట్లాడుకోవచ్చు సో అలాగే మనము సింకింగ్ తగ్గట్టుగా మనము ఆడియో క్లిప్స్ అయితే పెట్టుకుంటాము సో ఈ విధంగా ఆడియో అయితే కంప్లీట్గా మనం యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఆడియో ప్లే చేస్తాను ప్లే చేసినప్పుడు వాయిస్ ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంది కదా ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ యూ సిచ్యువేషన్స్ సో ఇక్కడ అలా కాకుండా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంకా మ్యూజిక్ వస్తుంది మన లైఫ్ అలా కాకుండా డిప్ టు ఆల్రెడీ ఫేడ్ ఇన్ ఫేడ్అవుట్ అయిపోయింది కదా దాన్ని ఒకసారి మనం అప్లోడ్ చేసేద్దాం అప్పుడు ఈ లుక్ ఇంకా బాగుంటుంది ఫేడ్ ఇన్ ఫేడ్అవుట్ చేద్దాం ఎక్స్ప 
అండ్ ఇప్పుడు ఫేడ్ ఓకే ఫేడ్ ట్రాక్ చేస్తున్నా మళ్ళీ స్టార్టింగ్ కూడా ఫేడ్ పెడుతున్నా సో దీనివల్ల స్టార్టింగ్ మన లైఫ్లో ఎప్పుడైనా మనం వంట ఎండింగ్ క్వశ్చన్స్ సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కూడా మనం ఇలా క్లిక్ దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలా పెట్టి అప్లై డీఫాల్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా డీఫాల్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్లై అయిపోతాయి కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ యూ సిచ్యువేషన్స్ అలా స్లోగా డౌన్ అవుతుంది ఒకసారిగా డౌన్ అవ్వడం ఫైల్ యూ సిచ్యువేషన్స్ సో ఇలా మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఆడియోని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయడం ఎలాగా అనేది చూపిద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి దీన్ని అన్లింక్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఈ ఆడియోని ఫాస్ట్గా అంటే స్పీడ్గా మనము చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి దాన్ని రైట్ క్లిక్ చేస్తాము స్పీడ్ డ్యూరేషన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేస్తాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంత స్పీడ్లో ఆడియో ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నాం అనే దాన్ని చూద్దాం ఈ వన్ ఫిఫ్టీలో నేను ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు చూద్దాం దీన్ని ప్లే చేస్తా చూడండి సో ఇది దీన్ని అలా కాకుండా రివర్స్ లో ప్లే చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు స్పీడ్ డ్యూరేషన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని నేను రివర్స్ లో కూడా ప్లే చేసుకోవచ్చు చూడండి బ్యాక్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు నార్మల్ స్పీడ్లోకి వెళ్ళాలనుకోండి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్లో మనం ప్లే చేస్తే నార్మల్ స్పీడ్లోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇది ఆడియోని మనము ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ అండ్ బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ స్లోగా చేసుకోవడానికి ఇలా ఉపయోగపడుతుంది టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా వాడాలనే దాని గురించి పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లైక్ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ కస్టమైజ్డ్ టెక్స్ట్ అనేది ఎలా యానిమేషన్ చేయాలి కస్టమైజ్డ్ టెక్స్ అనేది మనం ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా డౌన్లోడ్గా ఫ్రాంట్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సబ్ టైటిల్స్ ఎలా చేసుకోవాలి డౌన్లోడ్ విన్రా సాఫ్ట్వేర్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్స్ ఎలా వాడాలి దీంట్లో తెలుగు ఎలా ఎడిటింగ్ చేయాలి తెలుగు ఫాంట్స్ ఎలా మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు చెప్తాను సో ఇందులో ఏంటంటే మనం మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ లైక్ తెలుగు హిందీ కన్నడ మరాఠీ వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా మీరు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో సబ్ టైటిల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ప్రతిదీ కూడా నేను ఈ ఎపిసోడ్ సిక్స్లో అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఈ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా సో ఇప్పుడు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే మీకు టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ గురించి అయితే మీకు చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం టెక్స్ట్ అనేది దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాయచ్చు సో గరుడ స్టూడియోస్ అనేది అనేది నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ గరుడ స్టూడియోస్ అనేది నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను సో దీనికి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాట ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇది పెట్టుకుంటున్నా ఇదిగోండి ఇక్కడ గరుడ స్టూడియోస్ అనేది మనకి టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ అనేది నేను పెట్టుకున్నాను సో దీన్ని సైజు పెంచాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దీని సైజు పెంచాలి అనుకుంటే ఇక్కడికి వస్తాం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇలా పెంచితే సైజు పెరుగుతుంది ఇక్కడ స్కేల్ ఉంది కదా ఈ స్కేల్ని ఇలా పెంచితే సైజు పెరుగుతుంది లేదా ఇప్పుడు పైకి కిందకి రావాలనుకోండి ఎలా అంటే పైకి కిందకి వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇలా అంటే లెఫ్ట్ రైట్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి గ్రాఫిక్స్ ఉంది కదా ఈ గ్రాఫిక్స్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో గ్రాఫిక్స్ వెళ్ళిన తర్వాత దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ క్లిక్ చేస్తాము సో ఎడిట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే సో ఎలా మనకి ఇలా టెక్స్ట్ మనము టైప్ చేసుకుంటాము సో టెక్స్ట్ టైప్ చేసిన తర్వాత మనకి దీన్ని టెక్స్ట్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము నేమ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము సో అలాంటప్పుడు మనం ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడికి వస్తాము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్లో టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా టెక్స్ట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇక్కడ సోర్స్ టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు మనం ఏ పేరు కావాలంటే ఆ పేరు మార్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనైతే రొబోటో ఫాంట్ వాడుతున్నా రొబోటో తిన్ లైట్ అని వాడుతున్నాను అనుకోండి సో లైట్ వాడుతున్నప్పుడు ఇదిగోండి ఇక్కడ ఫాంట్ నేమ్ ఇలా మారిపోయింది సో నేను ఇక్కడ లైట్కి బదులుగా తిన్ వాడితే ఇలా వస్తుంది తిన్నికి బదులుగా బ్లాక్ అని వాడినప్పుడు ఈ ఈ స్టైల్లో వస్తుంది సో ఇలా టెక్స్ట్ని కూడా మనము డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మార్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సైజ్ని కూడా ఇలా తగ్గించుకొని పెంచుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు
ఇది దీనికి సెంటర్ ఇది సో మొత్తానికి సెంటర్ ఇది సో ఈ విధంగా మనకి హారిజాంటల్ సెంటర్ ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ సెంటర్ మొత్తం అన్నిటికి కూడా మనకి ఇది ఈ సెంటర్కు ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీనికి ట్రాన్స్పరెంట్ ఇప్పుడు దీనికి టెక్స్ట్ అనేది లైట్గా కనిపించాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం మోస్ట్లీ లోగోస్కి వాడతాం అనమాట సో లోగోస్ కానీ సైజ్ కొంచెం తగ్గించేసి దీన్ని తీసుకొస్తాను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కొంచెం పెంచామనుకోండి ఇది చూడండి గరుడా స్టూడియోస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది టెక్స్ట్ కింద ఒక వాటర్ మార్క్ కింద ఇది యూజ్ అవుతుంది సో అలా మనము ట్రాన్స్పరెంట్గా మనం చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీని సై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ టైప్ చేస్తున్నాము పారాగ్రాఫ్ టైప్ చేసామనుకోండి నేను ఇప్పుడు టెక్స్ట్ తీసుకుంటాను ఒక పారాగ్రాఫ్ అయితే టైప్ చేస్తున్నా సో ఈ పారాగ్రాఫ్ ఇప్పుడు టైప్ చేసిన తర్వాత ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలన్నా రైట్ సైడ్ రావాలన్నా అనుకుంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కంట్రోల్ ఏ క్లిక్ చేస్తాము చేసిన తర్వాత ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది మిడిల్లో పెడితే ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ మనము టెక్స్ట్ సెకండ్ టెక్స్ట్ కదా కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు సో ఇదే ఫార్మేట్లో మనం రెండు టెక్స్ట్లు ఇచ్చామనమాట సో అదిగోండి టెక్స్ట్ అనేది ఇది పై టెక్స్ట్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మిడిల్ క్లిక్ చేసామనుకోండి ఇది మిడిల్లోకి ఉంటుంది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇలా పెట్టామనుకోండి ఇటు సైప్ అంతా ఈక్వల్గా ఉండి ఇలా వస్తుంది ఇటు క్లిక్ చేసామనుకోండి ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఇది ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనము ఈ టెక్స్ట్ అంతా కూడా మనము స్మాల్ లెటర్స్లో టైప్ చేసాము ఇవన్నీ మనకి క్యాపిటల్ లెటర్లో రావాలనుకోండి దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఏ క్లిక్ చేస్తే మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది తర్వాత మనము డబల్ క్లిక్ చేసామనుకోండి అదే ఇక్కడ టీటీ అని ఉంది కదా ఈ దీన్ని క్లిక్ చేసామనుకోండి మనకి ఇలాగా క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయిపోతాయి అలా కాకుండా అయితే మనం టైప్ చేయాల్సింది మాత్రం స్మాల్ లెటర్స్లో టైప్ చేస్తే క్యాపిటల్ అవుతుంది సో క్యాపిటల్లో టైప్ చేస్తే మాత్రం మళ్ళీ స్మాల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసారు అనుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఇది ఆఫ్ చేశాను ఆఫ్ చేసిన తర్వాత నేను క్యాప్స్ లెటర్ ఆన్ చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని అయితే మనం స్మా స్మాల్ చేయలేము సో స్మాల్ బిగ్ చేయచ్చు కానీ బిగ్ని స్మాల్ చేయలేము సో ఆ విధంగా అది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది కొంచెం బోల్డ్ కావాలనుకోండి ఇది ఉందనుకోండి కొంచెం బోల్డ్ ఫాంట్ కావాలంటే కంట్రోల్ అయ్యి క్లిక్ చేస్తారు దీన్ని బోల్డ్ చేస్తే బోల్డ్ అయిపోతుంది సో ఇలా మనము ఫాంట్స్ అయితే మనం మార్చుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో నేను అన్ని డిలీట్ చేస్తున్నా కరీడ స్టూడియోస్ దీనికి అయితే సైజ్ పెంచుతున్నా సో గరుడ స్టూడియోస్ సైజ్ పెంచిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు డ్రాప్ షాడ్ అయ్యే ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీనికి ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ప్లెయిన్ వైట్ వైట్ వాల్ పేపర్ తీసుకుందాం ప్లెయిన్ స్క్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ ప్లెయిన్గా ఉండేటట్టుగా చూసుకుందాం అలాంటి తీసుకుందాం దాన్ని తీసుకోవాలనుకుంటే రైట్ క్లిక్ చేయండి న్యూ ఐటెం క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఐటెం క్లిక్ చేయండి కలర్ మేట్ అని ఉంది కదా సో ఈ కలర్ మేట్ మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఓకే చేసేసేయండి అప్పుడు దీన్ని వైట్ క్లిక్ చేస్తే వైట్ అవుతుంది కలర్ మార్చుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొస్తాము తీసుకొచ్చి దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తాం అనమాట సో అప్పుడు మనకి ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ అవుతుంది బట్ టెక్స్ట్ ఏంటి బ్లాక్ కలర్లో ఉంది వైట్ కలర్లో ఉంది దాన్ని దీన్ని కలర్ చేంజ్ చేయాలి ఇది ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత కలర్ ఫిల్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఫిల్ క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ రెడ్ క్లిక్ చేస్తాను సో గరుడ స్టూడియోస్ అనేది ఇప్పుడు రెడ్ కలర్లో ఉంది ఓకే అలా కాకుండా నేను దీన్ని ఏం చేద్దాం అనుకున్నానంటే స్ట్రోక్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేను స్ట్రోక్ వేరే బ్లాక్ స్ట్రోక్ ఇద్దాము స్ట్రోక్ అంటే మీకు చూపిస్తే చూడండి అంటే బ్లాక్ కలర్ లేయర్ వేస్తాను మీకు అర్థమవుతుంది ఇది అంటే మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నా చూడండి స్ట్రోక్ పెంచే కొద్దీ మీకు పెరుగుతుంది ఇలా సో ఈ విధంగా మనకి యూజ్ అవుతుంది సో దీన్ని కలర్ మార్చుకోవాలనుకుంటే కలర్ ఇలా మార్చుకోవచ్చు స్ట్రోక్ ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే స్ట్రోక్ ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు దీన్ని ఇలా పెంచుకుంటే స్ట్రోక్ పెరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ షాడ్ అనమాట ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉంది దీన్ని మనము ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి ఏముంది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది కదా దీన్ని మనం కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు అంటే ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం 
అట్ ద సేమ్ టైం దీని తర్వాత ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉంది దీని స్ట్రిప్ అంటారు ఈ స్ట్రిప్ మనము ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లో కనబడాలి అంటే ఇంత థిక్గా కనపడకుండా స్ట్రా ట్రాన్స్పరెంట్గా కనబడాలనుకోండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ సో దీన్ని తగ్గిస్తాం స్ట్రిప్ కనిపించట్లేదు చూసారా చాలా తక్కువ కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే దీని సైజు పెంచాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది కొంచెం కట్ అయిపోతుంది కదా దీన్ని ఇలా తీసుకుంటే సైజు పెరుగుతుంది అప్పుడు మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇది రెక్టాంగులర్ కాకుండా ఈ వేలే కావాలనుకోండి సో ఇలాగ కరువుడు కావాలనుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాం సో ఈ విధంగా గరుడ స్టూడియోస్ అనేది మనము ప్రొఫెషనల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు నేమ్స్ సో ఇలా ప్రొఫెషనల్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం సైజు పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీనికి షాడో మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా చూపిస్తా ఎందుకదా దీనికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలా షాడో వేద్దాం అనుకుంటున్నాను షాడో అంటే ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని కూడా ఆఫ్ చేస్తే మీకు షాడో ఎఫెక్ట్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది తీసేసాను ఇప్పుడు నేను దీని దీనికి షాడో ఎఫెక్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను చూడండి ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో సో నేను దీన్ని ఇంకా సైజు పెంచి పెంచాను అనుకోండి ఎలా అవుతుంది నెక్స్ట్ కొంచెం పక్కకి సైడ్కి రావాలనుకుంటే ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇలా వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీని షాడ్ కింద ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు చూస్తే ఇదిగోండి ఇలా ఇలా ఉందనుకోండి కొంచెం మీకు అది బ్యాక్గ్రౌండ్ షాడ్ కొంచెం అన్కంఫర్ట్గా ఉంది అలా కాకుండా నేను దీన్ని కొంచెం తగ్గిస్తున్నా తగ్గించిన తర్వాత మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని కొంచెం మనము ఇలా ఇచ్చామనుకోండి ఈ ఎఫెక్ట్ తీసుకొచ్చుకున్నాం అనుకోండి బ్లర్ ఆ కొంచెం షాడ్ బ్లర్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు దానివల్ల ఏంటంటే చాలా న్యాచురల్గా మీకు కనిపిస్తుంది అంటే ఒక నీడ ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి యూజ్ అవుతుంది సో ఇలా మనకి కంప్లీట్గా టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మనము చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ టెక్స్ట్ని నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కూడా మీకు టెక్స్ట్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్లో డిఫరెంట్గా మీకు ఎలా రావాలి వీటన్నిటిని కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ టెక్స్ట్ ఎంతవరకు ఇలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ టెక్స్ట్ ఎలా వాడాలి అనే దాన్ని ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు యానిమేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి ముందైతే దీనికి ఇప్పుడు టెక్స్ట్కి బేసిక్ యానిమేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఇలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండే కన్నా మనకి యానిమేషన్ ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి నేను యానిమేషన్ ఎలా ఇవ్వాలనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఏంటంటే దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పొజిషన్ ఉంది కదా పొజిషన్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను అనమాట చేసిన తర్వాత దీనికి కొంచెం ముందుకు తీసుకొస్తాను ముందుకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత దీనికి స్కేల్ ఉంది కదా స్కేల్ తీసుకొస్తాం దీన్ని జూమ్ చేస్తాను అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ జీరో ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జూమ్ అవ్వాలి ఓకే అది మన థింగ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ స్కేల్ ఉంది కదా ఇక్కడ జీరో దగ్గరికి హండ్రెడ్లో పెడతాం పెట్టిన తర్వాత దీని మీద అయితే క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే మీకు అది చేంజ్ అవుతుంది చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇలా కొంచెం ముందు తీసుకెళ్తాము తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనము ఈ చివరి వరకు తీసుకొచ్చాం అనుకోండి ఇక్కడ మనం ఎంతవరకు జూమ్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో అక్కడ క్లిక్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇంకా ఫాస్ట్గా అవ్వాలనుకోండి కొంచెం ముందు తీసుకొస్తాము ఇంకా ఫాస్ట్గా అవ్వాలనుకోండి ఇక్కడ తీసుకొస్తాం ఇంకా ఫాస్ట్గా అవ్వాలంటే కొంచెం ముందు తీసుకొస్తాం సో మీకు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా జూమ్ అయిన తర్వాత ఇది కొంచెం కిందకు వచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే సెంటర్లో లేదు సో దానికోసం ఏంటంటే మనము దీన్ని కూడా మనం చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సెంటర్లోకి రావాలన్నమాట సో ఇది సెంటర్లోకి ఇప్పుడు మనకి అది సెంటర్లోకి వచ్చేస్తుంది అది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ పైకి వెళ్ళాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జూమ్ కాకుండా టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ అనేది జూమ్ కాకుండా పైకి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ పైకి వెళ్ళాలి పైకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఏం చేద్దాం సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ జీరో ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పైకి వెళ్ళాలి అనమాట పూర్తిగా పైకి వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడు దీన్ని నేను ఇక్కడికి ఇలా పైకి లాగుతాను అనమాట సో ఈ పొజిషన్ పైకి లాగుతా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అలా పైకి వెళ్తుంది మోస్ట్లీ మూవీస్లో మన సబ్ టైటిల్స్లో ఇలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి దీనికి 
అలా సబ్టైటిల్స్ కింద వెళ్తుంది వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అలా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎఫెక్ట్ మనకి ఫ్యూచర్లో కూడా కావాలి మాట మాటికి ఇలా చేసుకోవాలంటే మనకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇదే ఎఫెక్ట్ మనకి ఫ్యూచర్లో కావాలనుకుంటే దాన్ని ఏం చేస్తానంటే సేమ్ దీన్ని ఇప్పుడు ప్రీ షర్ట్స్ కింద మనం మార్చుకోవచ్చు మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఉంది కదా దీన్ని సేవ్ యాజ్ ప్రీ షర్ట్ అని ఉంది కదా దాని మీద ప్రీ షర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత జూ స్క్రోల్ ఎఫెక్ట్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి ఎఫెక్ట్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి ఓకే చేశాను అనుకోండి రేపు ఫ్యూచర్లో నాకు మళ్ళీ అదే సేమ్ ఎఫెక్ట్ కావాలనుకోండి ప్రీ షర్ట్స్లోకి వెళ్తాను ప్రీ షర్ట్స్లోకి వెళ్తే స్క్రోల్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా ఈ స్క్రోల్ ఎఫెక్ట్ తీసుకొచ్చుకుంటాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఏ సైజులో అయితే ఉందో ఆ సైజులో ఉంటేనే మీకు ఆ ఎఫెక్ట్ కరెక్ట్గా కం చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి దీనికి తగ్గట్టుగా నేను వేరేది టైప్ చేస్తున్నా ఉంది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఇదిగోండి ఇదే సైజ్ ఉంది కాబట్టి నాకు సేమ్ ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను దీనికి ఎఫెక్ట్ లేదు చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎఫెక్ట్ కావాలనుకోండి దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డ్రాక్ చేస్తాను సో అప్పుడు మనకి ఆ ఎఫెక్ట్ అలా వచ్చేసింది సో ఇలా మనము ప్రీ షర్ట్స్ని అయితే మనము తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా కాకుండా మనము కొన్ని యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అవి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఇప్పుడు చూసారనుకోండి ఇక్కడ మీరు నేను డ్రాక్ చేస్తున్నా చూడండి ఇదిగోండి మీకు చూస్తే ఎంత నీట్గా ఉంది కదా ఈ ఎఫెక్ట్ సో ఇది ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి తయారు చేయడానికి టెక్నికల్గా మనకు వల్ల కాకపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మనము ఇలాంటివన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్లోకి వెళ్తే ఎడిట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత టెక్స్ట్ మార్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫర్ ఉంది కదా దీని దగ్గర గరుడ స్టూడియోస్ సో ఇలా మనము నేమ్ మార్చుకోవచ్చు దీని లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కూడా మనం తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సైజెస్ మనము సైజ్ తగ్గించుకోవచ్చు సో ఇలా మనము డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయి సో ఇలా మనం సైజెస్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీని కలర్ కూడా మార్చుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనుకుంటే రెడ్ దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటే వైట్ సో ఇలా మనము కలర్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు బీజిఎం కలర్ అయితే బీజీ కలర్ అయితే ఇలా మనం మార్చుకోవచ్చు సో ఇలా మనకు కలర్స్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే కొన్ని ఫ్రీ సైట్స్లో మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇదిగోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా మనము ఇదిగోండి నేనైతే మోస్ట్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రొఫెషనల్గా తయారు చేయడానికి కష్టం అనుకోండి ఇలాంటివి తీసుకుంటాము తీసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు చూడండి ప్లే చేస్తున్నా చాలా నీట్గా అవుతుంది ఇలా మనము మార్చుకోవచ్చు సో అట్ ద సేమ్ టైం దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత టెక్స్ట్ ఎడిట్ అని అనుకోండి ఫాంట్ మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ రెగ్యులర్ లైట్ని పెట్టి అనుకోండి మారిపోతుంది సబ్స్క్రైబ్ గరుడా స్టూడియోస్ ఓకే సో అప్పుడు మనకి ఇలాంటి ఆప్షన్ అయితే మనకు వస్తుంది అలా అనమాట సో మనం ఇప్పుడు దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనం నేమ్ చేంజ్ చేసుకో బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనము ఇమేజ్ మార్చుకోవచ్చు ఇదిగోండి దీన్ని తీసుకొచ్చి లాగే అనుకోండి ఇప్పుడు దీనికి కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇదిగోండి సో ఇలా మనము నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి అయితే అవసరం అవకాశం అయితే ఉంటుంది మరి ఇక్కడ కొన్ని ప్రీ సెట్స్ అయితే మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటే నేను కొన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కూడా మనం ఇలాంటివి కూడా మనకి ప్రీ మేడ్ ఉంటాయి సో ఎంఓజిఆర్టీ అనే ఫార్మేట్లో ఉన్నది మాత్రమే మనకి ఇక్కడికి ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి ఇక్కడ నేను దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా డ్రాక్ చేశాను కదా ఇప్పుడు దీన్ని నేను సైజ్ తగ్గిస్తున్నా ఎందుకంటే ఇది లోపల ఉన్నట్టుంది సైజ్ చిన్నది ఉన్నట్టుంది చూడండి ఇక్కడ ఛానల్ నేము ఇది ఉంది కదా దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు శ్రీను కరణం లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛానల్ నేము శ్రీను కరణం అనుకున్నాను అనుకోండి 
सो इन मन की इला सब्सक्रैब बटन मन की आटोमेटिक कलर्स चेंजेस अने विधाल मन की सब्सक्रैबे यूज मन की ईजी मैं आड़ सब्सक्रैब् चुस्क यूज इलावी कोई ड्रागन ड्रापन वीट ड्रागन ड्राप अटर सो मन तगट मन यूज दी संबंधी सब टाइटल पेटाको सो दी टेक्स्ट दूसरा इकड़ नेम रास्ता नेम राशि स्पोर्ट्स मैन सो फर् एग्जापल इधे तन इनर वाइस अाइस वस्तु तन इनर वाइस वाइस वस्को सो इपू दी नीन सब टाइटल पेटे इलाकना दीन कमशन तस्कटा दीन कमन इकड़ता सो मोस्टली सब टाइटल अनेूज अट देम टाइम दी मरी वैट बैकग्रउंड उबी बैकग्रउंड बैक कहते मन की सारी टेक्स्ट कू दीवे बैक स्ट्रिप पे दी मनमेमेंटे दीन मेद क्लिक क्लीन तरह रईट लैफ्ट सैड की इकड़कता सो चूँ इकन तरह इकड़ मन की बैकग्रउंड चूसरा बैकग्रउंड मेद क्लीन सो बैकग्रउंड क्ली बैकग्रउंड मैं क्ली सो इक मन की स्ट्रिप ब्ला कलर स्ट्रिप सो दी मन कोई मन की उ सो इला मन चुस्को दीन अपोजिटने तुम इला उ मन पुकु इला मन की ईजीग और वीडियो अच्छे मत मन सब टाइटल इच्छु एवरना संथिंग ई वाट टू बिकम ए स्पोर्ट्स मैन अंजेट अभी इनर का वाइस वस्तु सो अला मन की वीडियो सब टाइटल मन पे गूगल इंप्लू टूल आफ्ल अ टाइप आफ्ल टाइप से इक मन की चाल वे सैटे मन अदाट में उ सो नीत यूज गूगल इनपुट टूल को कदा नी इक उदा क्ली इकड़ा चूँ इक आपशन उ मन सिक्ट फोर बिटे सिक्ट फोर थर्टी टू बिटे थर्टी टू बिटे यूज सो इक मन लांग्वेज से सैलक्ट इधर इकड़े मन कदा सो दीन मेद क्ली क्ली तरह ई आम नाट ए रोबोटन क्ली तरह सब क्ली सब क्ली आटोमेट मन की डोन सो इत ड दीन शो फोलडर ने क्ली तरह मन इक साफ्टवेर वाबी दीन मेद रईट क्लीक रन ऐस एन अडमस्ट्रेटर ने क्ली क्लीन तरह मन की आटोमेट साफ्टवेर अच्छे मन की इनस्टा अनस्टा अन तरह मन की इधर इप्ड वर इप्ड वर की इलांट आपशन ले मन की आपशन अच्छा वन चूपस्त फिनी चूँ इक इन इंग्ली वा दीन मेद मैं क्ली चूँ क्ली इक अं इंग्ली वन सो इकन क्लीस्ते मैं तेलू फाउन टाइप फर् एग्जापल इक नीन रा टाइप मन के रास्ता अदे विधा प्रीमियर प्रो मन टाइप फर् एग्जापल इधर इकड़कोचन तरह इको गर प्रोडक्शन टाइप गर प्रोडक्ष अं टाइप एद वो सो अलाक मन क्लीयर का राव को दी चेटिंग उ दिन मन चूपेदा इपू इकदा सो इडिटन तरह इक प्रिफरस कदा प्रिफरस मैं क्ली क्ली तरह ग्राफि कदा ग्राफि इक क्लीन इक क्लीन तरह मन की आपशन अनेक इक मैं चूस नी इगोर इलांट आपशन अनेक कदा सो दीस्टे इक सौत् एशियन अं मिडल एस्टन क्या दीन मेद क्ली मिडल क्ली तरह ओके ओके तरह मल्ल ओके तरह इपू मन दी को टाइटल दीक गर प्रोडक्ष ओके इपू पर्फेक्ट वे चूसरा सो इपड़ इध मुझे सैटिंग मुझे इधर सैटिंग तरह इप्ड दीन फाउंट मन मार्च को फाउंट चूडा नच्चे सो ई फाउंट मन मारदा 
సో దీని గ్రాఫిక్స్లోకి వెళ్ళండి గ్రాఫిక్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ దీని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఫాంట్స్ అయితే మార్చుకోవచ్చు సో ఈ ఫాంట్ అనేది కూడా నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లోకి వస్తున్నా సో మనకు కావాల్సిన ఫాంట్ ఇందులో లేదు సో నేను దాన్ని కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేయడం ఎలా చెప్పిస్తాను మీకు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఫాంట్ కోసం ఏం చేస్తానంటే రాంభద్ర అనే టైప్ ఉంటుంది రాంభద్ర ఫాంట్ అని ఉంటుంది ఫాంట్ అని టైప్ చేయగలం ఇదిగోండి ఈ ఫాంట్ వచ్చింది కదా దీన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుందాం దీన్ని ఇక్కడ చాలా చాలా సాఫ్ట్వేర్ మీన్స్ చాలా వెబ్సైట్స్లో ఉంటుంది డౌన్లోడ్ అయింది కదా దీన్ని మళ్ళీ షో ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రాక్ట్ హీర్ అని క్లిక్ చేసుకుంటా చేసుకున్నాక దీన్ని రాంభద్ర ఉంది కదా దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక మనకి ఆ ఫాంట్ అయితే మనకు అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే దీన్ని తీసుకుని కంట్రోల్ ఏ క్లిక్ చేస్తాను కంట్రోల్ ఏ క్లిక్ చేసిన తర్వాత రాంభద్ర అని క్లిక్ చేస్తాను ఇదిగోండి ఫాంట్ వచ్చింది సో చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో సో ఇలా మనము ఒక ఫాంట్ ఫాంట్ అయితే మనం మార్చుకోవడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని మనం ఏ సైజులో కావాలంటే ఇది అన్వాంటెడ్ పార్ట్ కాబట్టి దీన్ని డిలీట్ చేసేద్దాం చేసిన తర్వాత ఇదిగోండి గరుడ ప్రొడక్షన్స్ అనేది ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు దీనికి మనం కలర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చుకోవచ్చు లేదా ఫాంట్ కలర్ అని ఏ విధంగానే మనం మార్చుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చుకోవాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చుకోవచ్చు సో దీన్ని బయట పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలా మనం ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకొని బెస్ట్ అవుట్పుట్ అయితే మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇలా తెలుగులో కూడా మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇలా తెలుగు మాత్రమే కాదు తమిళ హిందీ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది అదే అనుస్క్రిప్ట్ అయితే మనకి ఈ పాసిబిలిటీ అయితే ఉండదు సో ఈ దీన్ని ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను టెక్స్ట్ను తీరుగోండి ఇక్కడికి మీకు కనిపిస్తుంది కదా చూడండి సో ఈ ప్లస్ సింపుల్ ఉంది కదా దీన్ని ఇన్స్టాల్ మోషన్ గ్రాఫిక్ స్టాంప్లెట్ ఉంది కదా దీని మీద మనం క్లిక్ చేస్తాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో మనం ఎక్కడైతే దాన్ని మనం పెట్టామో వాటిని మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నీకు గరుడ స్టూడియోస్లో పెట్టాను ప్రీమియర్ ప్రో గరుడ తెలుగులోకి వెళ్దాం గరుడ తెలుగులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రో టైటిల్స్ ఉంది కదా దీన్ని సెకండ్ టైటిల్స్కి వెళ్తాను ట్వంటీ ప్రీమియర్ ప్రో టైటిల్స్ ఉంది కదా దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నా ఎస్ సో ఇందులో ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు అందరికి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఇంకా ఇంకోటి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను ప్రీమియర్ ప్రో టైటిల్స్ ఉన్నాయి కదా మైగ్రేట్ ఉంది సో త్రీ డీ టూ త్రీ డీ సిక్స్ అని ఉంది కదా దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నా ఇదిగోండి సిక్స్ అంటే ఇది ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసింది ఇది మనం ఇంపోర్ట్ చేసింది ఇది సో ఇలా మనకి నియమ్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఇలా మనము నేమ్స్ అయితే మనం మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనము ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసాం అయితే ఇప్పుడు మనకి కొన్ని కస్టమైజ్డ్ టెక్స్ట్ కావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చే ఫాంట్స్ అయితే అంత బెస్ట్ ఉండవు సో వాటి కోసం ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు నేను వాడుతున్న ఫాంట్స్ అన్నీ కొన్ని డౌన్లోడ్ చేసినవి వాటి కోసం ఏంటంటే మనము కొన్ని వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళి కొన్ని ఫాంట్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ ఫాంట్స్ మనం వాడుతున్నప్పుడు దీని లుక్ అంతా కూడా కొంచెం వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు ఏదైనా ఫాంట్స్ కావాలనుకోండి నేను ఒక వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్తాను దాంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో ఇక్కడ వన్ థౌజండ్ ఫాంట్ అని ఉంటుంది వన్ థౌజండ్ వన్ ఫాంట్ సో ఆ వన్ థౌజండ్ వన్ ఫాంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మనకి సిచ్యువేషన్స్ తగ్గట్టుగా మనము డౌన్లోడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం చూడండి సో ఇక్కడ ఉంది కదా దీన్ని డౌన్లోడ్ చేశాను అనుకోండి సో ఇలా మనము ఇక్కడ మనకి వన్ థౌజండ్ మోర్ దెన్ చాలా ఫాంట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటే ఇదిగోండి హెడ్లైన్స్కి ఇలాంటివి నెక్స్ట్ మోడర్న్ కానీ లేకపోతే స్క్రిప్ట్కి రెగ్యులర్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో వీటిని మనము ఎలాంటి వెడ్డింగ్స్కి అయితే ఒక డిఫరెంట్ ఫాంట్ అవసరం అవుతుంది లేకపోతే టెక్స్ట్కి అయితే ఒక డిఫరెంట్ ఫాంట్ అవసరం అవుతుంది లోయర్ సబ్ టైటిల్స్కి అయితే అలాంటి ఒకటి ఉంటుంది ఇలా మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సబ్ ఫాంట్స్ అయితే ఉంటాయి హెడ్డింగ్స్ కానీ వీటన్నిటికి సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఫాంట్స్ డౌన్లోడ్ చేసినా దా
కట్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కాకుండా నేను ఏదైతే ఉందో దాంట్లోకి నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా ఓకే ఫోటో ఉంది కదా ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఫాంట్స్ ఉంది కదా ఈ ఫాంట్స్ ఒక ఫాల్ట్ సపరేట్గా పెట్టుకున్నాను దాంట్లోనే నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి విన్ డ్రైవర్ ఫైల్ ఒకటి ఉండాలి మన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నిటికి కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి విన్ విన్ డ్రైవర్ ఫైల్ ఉండాలి విన్ డ్రైవర్ అని టైప్ చేయగానే దానికి లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇదిగోండి మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇన్స్టాల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీకు మీది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ లేదా మ్యాక్ ఏదైతే అయితే ఉంటుంది దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఎలాంటి ఫార్మాట్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు రైట్ క్లిక్ చేయండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్ అని క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత మీకు ఇది వస్తుంది సో దీని మీద మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయొచ్చు సో మనకి ఈ ఫాంట్ అయితే మనకి వస్తుంది చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ క్లిక్ చేయండి మీరు అలాగా హండ్రెడ్ ఫాంట్స్ ఒకేసారి డౌన్లోడ్ చేసుకుని కూడా మనము అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్ చేసిన తర్వాత అన్నీ ఇలాంటివి ఏమంటే అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక రైట్ క్లిక్ చేసేసి ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఈ ఫాంట్ పేరు ఏమిటి డాటర్స్ డెమో రెగ్యులర్ అని ఉంది కదా దాన్ని మనము ఇక్కడ ఇప్పుడు టైప్ చేద్దాం సో ఈ ఇది ఉంది కదా దీనికి మనము దీని మీద క్లిక్ చేసి ఒకసారి దీని ఫాంట్ నేమ్ మారుద్దాం ఓకే డిఏయూజీ సో ఇదిగోండి డాక్టర్ డెమో ఫాంట్స్ ఉన్నది కదా ఇదిగోండి సబ్స్క్రైబ్ గరుడ స్టూడియోస్ ఓకే సో ఇలా మనము ఫాంట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ద సేమ్ టైప్ ఫాంట్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ప్రతిదీ కూడా మనకి ఇలా మనము శ్రీనుకరణ ఉంది కదా దీన్ని దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఫాంట్ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ ఫాంట్ మనము కలర్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫాంట్ కలర్ ఓకే ఇలా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఆల్రెడీ మీకు ఇంపోర్ట్ చేయడం కూడా మీకు చెప్పేస్తాను ఎలా టా టెక్స్ట్ ఎలా ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలి సో ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఎంఓజిఆర్టీ అనే ఫైల్ మాత్రమే మీరు ఇక్కడికి మీరు డ్రాక్ చేసుకోగలుగుతారు అంటే మోషన్ గ్రాఫిక్స్ ఈ ట్యాంప్లెట్స్ మనం ఎప్పుడైనా టైప్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా నేమ్ ఉండే చూసుకోవాలి ఎంఓజిఆర్టీ అని ఉంటుంది ఫైల్ సో అలాంటి ఫైల్స్ మాత్రమే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది సో ఇలా మనకి టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే కంప్లీట్గా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఈ ఎపిసోడ్ సెవెన్లో వీడియో సెట్టింగ్స్ అంటే కంప్లీట్గా ఎలా ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఎలా బ్యాక్వర్డ్ చేయాలి స్పీడ్ ఎలా చేయాలి వీడియో ట్రాన్సెక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా చేయాల్సి ఉంటుంది ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ సో డౌన్లోడ్ ట్రాన్సెక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ ప్రతిదీ కూడా ఈ ఎపిసోడ్ సెవెన్లో అయితే మీకు కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీడియో ట్రాన్సెక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట వీడియో ట్రాన్సెక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మనకి ఒక ప్లెయిన్గా వీడియో వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలాగ మనకి అంతగా ఒక సినిమాటిక్గా అనిపించట్లేదు ఇలా కాకుండా మనము దీనికి ట్రాన్సెక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనం ఎఫెక్ట్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇక్కడ మీకు ఎఫెక్ట్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వీడియో ట్రాన్సెక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ అని ఉంది కదా మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నారు చూడండి సో ఇక్కడ వీడియో ట్రాన్సెక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఐరిస్ అని ఉంది కదా దీన్ని మనము ఇక్కడ తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇలా డ్రాక్ చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాం మీకు అలా వస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఐరిస్ రౌండ్ టైప్ కావాలనుకోండి ఇలా రౌండ్ క్లిక్ చేస్తారు ఓకే సో ఇలా పీల్ టైప్ అనుకోండి ఇలా క్లిక్ చేస్తారు సో ఇలా మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సెక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఇలా మీరు కాపీ పే ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చుకుంటారు ఇక్కడ డ్రాక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒకవేళ డిప్ టు బ్లాక్ అనుకోండి ఇదిగోండి మనకి మోస్ట్లీ ఫిల్మ్ సినిమాటిక్ దానికి డిప్ టి బ్లాక్ కూడా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు నేనైతే అప్పుడప్పుడు ఇదే ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాను సో ఇది మనకి సినిమాటిక్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ డిప్ టు వైట్ కావాలనుకోండి ఇక్కడ మీరు క
అలా మనకి ఫిల్మ్ డిజాల్వ్ అవుతుంది మార్ఫ్ కట్ సో ఇలా మనకి ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు దీని ఫా దీన్ని షేక్ అవ్వకుండా మీకు వీడియో కావాలి ఎందుకంటే చాలా షేక్లో ఉంది కదా అలా కాకుండా మీకు ఒకవేళ కానీ ఒక స్టెబిలైజింగ్ కావాలనుకుంటే ఈజీగా మనము స్టెబిలైజ్ చేయొచ్చు సో ఆ స్టెబిలైజింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తా చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్తాం మళ్ళీ ర్యాప్ స్టెబిలైజర్ అని ఉంటుంది అనమాట ర్యాప్ స్టెబిలైజర్ ఓకే ఇది ఈ ర్యాప్ స్టెబిలైజర్ ఉంది కదా దీన్ని తీసుకొచ్చుకొని దీని మీద కుదిలేస్తాం అనమాట దీని మీద డ్రాగ్ చేసి వదులుతాము చూసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ కంట్రోల్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారా లేదు ఇదిగోండి ఇక్కడ మీకు ఫ్రేమ్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ని అనలైజ్ చేసుకుంటుంది అనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ షేక్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా అంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ పోతూ ఉంటుంది మీరు మోస్ట్లీ సినిమాటిక్ వీడియోస్ చేసిన లేదా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన లేదా గిమ్బల్ యూజ్ చేయకుండా మీరు ఆ హ్యాండ్తో చేసిన కెమెరా మూమెంట్స్తో హ్యాండ్తో చేసిన అప్పుడు మీకు ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది కానీ ఎక్కువ షేక్ చేస్తే మాత్రం మీకు ఇది యూజ్ ఉండదు ఎందుకంటే ఎక్కువ షేక్ షేక్ చేస్తే ఇది మీకు ఆ రిజల్ట్ ఇవ్వదు ఎందుకంటే కట్ చేసి మీకు చిన్న చూపిస్తాను చాలా టైం అవుతుంది దీనికి ఇప్పుడు మీకు స్టెబిలైజేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీకు ఇది చూపిస్తాను చూడండి ఎంత నీట్గా వస్తుందో ఇదిగోండి షేక్ అవ్వకుండా మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఒకవేళ కానీ ఇదే స్టెబిలైజేషన్ లేకుండా ఎలా ఉండాలనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను స్టెబిలైజేషన్ లేకపోతే మీకు ఎలా వస్తుందంటే సో ఇలా మనకి షేక్ అయితే వస్తుంది అనమాట స్టెబిలైజర్ ఉంటే ఇలా ఒక సినిమాటిక్ షార్ట్స్ కింద యూజ్ అవుతుంది సో ఇలా మనకి ఈ స్టెబిలైజేషన్ యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి వీడియో ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను అలా కాకుండా మనకి ఎక్స్ట్రాగా అంటే ఇవి కాకుండా మనకి ప్రొఫెషనల్గా ఇంకా బెస్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్స్ మనకి కావాలనుకుంటే దాన్ని కూడా మనము డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నేనైతే దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ అయితే కింద లింక్లో ఇస్తాను కింద లింక్లో ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను సో మీకు అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసు అది ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ నేను ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎఫెక్ట్స్లోకి నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో దీని మీదకి వచ్చి రైట్ క్లిక్ చేస్తాను ఇంపోర్ట్ అని క్లిక్ చేస్తాను ఇంపోర్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేను ఆ ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కడ పెట్టాను అనేది అక్కడికి వెళ్తాను అన్నట్టు గొరడా స్టూడియోస్లోకి వెళ్ళాను సో ప్రీమియర్ ప్రో ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయి కదా దాంట్లోకి వెళ్తున్నా ద మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయి కదా దీంట్లోకి వెళ్తున్నా సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇంకో దాంట్లో కూడా నేను పెట్టాను సో బెస్ట్ అవి ప్రీమియర్ ప్రో ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది నేను ఫుల్ హెచ్డి ఇప్పుడు హెచ్డిలో చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎడిటింగ్ ఈ ట్రాన్సిషన్ ప్రీషర్ట్స్ని తీసుకుంటున్నాను ఓపెన్ చేస్తున్నా సో ఇంపోర్ట్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నా సో ఇలా మీకు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మీకు ఉన్నాయి సో దీన్ని నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి చూసిన తర్వాత మీకు ఇదిగోండి ఇదిగోండి ఇలా జూమ్ అవుతుంది మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది చూడండి చూడండి సో ఇలా మీకు ఈ ఈ ఫార్మాట్లో కావాలన్నా లేదా ఈ ఫార్మాట్లో కావాలన్నా లేకపోతే ఈ ఫార్మాట్లో కావాలన్నా ఎలా కావాలన్నా మీకు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా మీరు లెన్స్ జూమ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా జూమ్ అవుతుంది ఇలా జూమ్ అవుతుంది సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయి బౌన్స్ అంటే ఒక యాంగిల్ నుంచి ఇంకొక యాంగిల్కి యూజ్ చేయడానికి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ర్యాప్ సో ఇలా మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది సో ఇలా కంప్లీట్గా మనకి ఒక ప్రొఫెషనల్గా మనము ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇందులో ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క దా ఒక్కొక్కటే మీకు ఎలా వాడాలనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఫ్లాట్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ ఎఫెక్ట్ వాడుతున్నా ఓకే దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తాను డబుల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత దీన్ని కాపీ చేస్తాను అనమాట ఓకే కంట్రోల్ సి ఓకే కాపీ చేసిన తర్వాత నేను ఎక్కడైతే వీడియో ఉందో అక్కడికి వచ్చిన
అలా ప్లే అవుతుంది అనమాట అది సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్ చూద్దాం లెన్స్ జూమ్ ఉంది కదా దీని లెన్స్ జూమ్కి వెళ్దాం సో లెన్స్ జూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండింటినీ కూడా నేను కాపీ చేస్తున్నా కంట్రోల్ సీకి వెళ్తున్నా కాపీ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ కొంచెం ఇలా తీసుకుంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది సో ఈ రెండింటి మధ్యలోకి అయితే మనకి రావాల్సి ఉంటుంది అంటే అన్నీ కూడా ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తారు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండింటి మధ్యలో తీసుకొస్తారు ఈ మొత్తం అంతా ఈక్వల్గా ఉండాలి అప్పుడే మీకు పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది అది ఇలా అయిందా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకొక ఇంకో ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్ నేను తీసుకుంటా బౌన్స్ ఓకే దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తాను మళ్ళీ దీని మీద సెల ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను కంట్రోల్ సి క్లిక్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తాను సో ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నా సో దీన్ని మళ్ళీ లెఫ్ట్కి తీసుకెళ్తున్నాను అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మీరు మళ్ళీ దీన్ని జూమ్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది సో మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ మాత్రమే జూమ్ అవ్వాలనుకోండి మీరు ఎక్కడ పెడతారో ఎక్కడ పెట్టి జూమ్ చేస్తారు అప్పుడు ఇది ఇది జూమ్ అవుతుంది అలాగే మనకి ఈ పార్ట్ జూమ్ కావాలనుకోండి ఇక్కడికి వెళ్తారో అప్పుడు ఇది జూమ్ అవుతుంది సో అలా మనకి ఎక్కడ జూమ్ కావాలో అక్కడ జూమ్ చేసుకుంటారు మేడం ఇప్పుడు మనం ప్లే చేద్దాం వీడియో అలా అలా జూమ్ అయిందా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నాను ర్యాప్ ర్యాప్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇవన్నీ కూడా తీసుకుందాం కంట్రోల్ సీ క్లిక్ చేస్తున్నా సో మళ్ళీ దీనికి ఇక్కడ జూమ్కి వెళ్తున్నా ఎందుకంటే మనకి అది పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అప్పుడే మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్లే చేద్దాం సో రెండు ఒకటే కాబట్టి మీకు ఆ ఎఫెక్ట్ అంతగా పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు ఇక్కడ ఇక్కడ పెడదాం సో నేను ఇక్కడ మళ్ళీ జూమ్ చేస్తున్నా చూసారా ఎంత ప్రొఫెషనల్గా కనిపిస్తుందా మీకు అలా మీకు ఇది కూడా అయింది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంకొక ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం స్ట్రెస్ కంట్రోల్ సీ క్లిక్ చేస్తున్నా సో మీ మీకు మిగిలిన పక్కన మీద ఒకసారి ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది దాన్ని మీరు యూజ్ చేయక్కర్లేదు పక్కన పెట్టేయచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వద్దాం సో అలా మీకు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎఫెక్ట్ తీద్దాం గ్లిచ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఇది ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రాజెక్టు కంట్రోల్ ఎస్ అయితే మాత్రం మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ చేయకపోతే మాత్రం ఆటోమేటిక్గా అది అప్పుడప్పుడు సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కంట్రోల్ వి సో ఇలా మనము అది ఒక ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ కెమెరా సో ఈ కెమెరా టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం చూసారా మీకు పర్ఫెక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనము ఈ ఎఫెక్ట్ని ప్లే చేద్దాం ఓకే ఇంకొంచెం మనకు కావాలనుకుంటే ఇలా తీసుకెళ్దాం అప్పుడు మనము ఇదంతా కలిపి డ్రాగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా మనము ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మనము ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఇన్పుట్ ఇచ్చుకుంటాం ఐ క్లిక్ చేస్తాము అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనము అవుట్పుట్ ఇస్తాము సో ఇలా మనము ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అయిపోతుంది వీడియో 
ఎలా ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే దీని మీద క్లిక్ చేస్తాము వీడియో లేయర్ మీద వీడియో ట్రాక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ చేస్తాము రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత స్పీడ్ డ్యూరేషన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇది నార్మల్ స్పీడ్లో ఉంది అలా కాకుండా నేను టూ హండ్రెడ్ స్పీడ్లో తీసుకెళ్ళాను అనుకోండి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా నేను దీన్ని ఏం చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే మళ్ళీ రివర్స్ స్పీడ్లో కావాలనుకున్నాను అంటే రివర్స్ స్పీడ్ డ్యూరేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు దీని మీద రివర్స్ క్లిక్ చేసాను అనుకుంటే ఓకే చేశాను అనుకోండి ఇదంతా కూడా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అది అలా కాకుండా నేను నార్మల్ స్పీడ్లోకి వెళ్ళి నేను రివర్స్ చేశాను అనుకోండి మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఈ మూమెంట్ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చూడండి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ స్లో ఫార్వర్డ్ ఇది ఉంది కదా దీన్ని తీసుకొచ్చి ఎలా నడుస్తున్నాడు దీన్ని ఎక్కడి నుంచి ఈ పార్ట్ని కట్ చేసి దీన్ని నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నా స్పీడ్ డ్యూరేషన్ టూ హండ్రెడ్ పెట్టాను ఒక చేస్తున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ప్రీ రెండర్ చేస్తాను మీకు ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్ ఓకే సీక్వెన్స్ రెండర్ ఇన్ టు అవుట్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇంకా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేద్దాం త్రీ హండ్రెడ్ సో అది ఇంకా దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థం అర్థం అవ్వడం కోసం నేను దీన్ని ఇంకా సో ఇప్పుడు మరొకసారి నేను ప్రీ రెండర్ చేస్తున్నా సో ఎలా వస్తుందంటే ఇలా వచ్చి ఎలా వస్తుందనమాట సో మళ్ళీ మీకు సీక్వెన్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్ చేద్దాం అది సో మీకు ఆ సినిమాటిక్ షా షాట్ అనేది మనకి అలా వస్తుందన్నమాట మీరు ఎవరైనా కానీ ఫిజికల్గా వచ్చి నా దగ్గర వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే తప్పకుండా మా గరుడా ప్రొడక్షన్స్కి వచ్చి మీరు వర్క్ నేర్చుకోవచ్చు సో దాని ప్రైజెస్ కానీ ప్రతిదీ కూడా మీరు నాకు వాట్సాప్ చేయండి నేను దాన్ని తప్పకుండా మీకు దానికి సంబంధించిన మా టీమ్ డీటెయిల్స్ అయితే మీకు పంపిస్తారు మీకు ఎవరికైనా కంపెనీకి సంబంధించి లేదా వీడియో ఎడిటింగ్కి సంబంధించినంత వరకు ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మాతో ఎడిటింగ్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే తప్పకుండా మీరు కింద కాంటాక్ట్ లింక్ అయితే ఇస్తాను దాంట్లో మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు లేదా కాంటాక్ట్ అవ్వండి సో మీకు బెస్ట్ వర్క్ ఇవ్వగలుగుతాను అండ్ ఫోటోగ్రఫీ ఉన్నా లేదా వీడియోగ్రఫీ ఉన్నా లేదా షూటింగ్స్ కానీ డ్రోన్ షూట్స్ కానీ యాడ్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ వీఆర్ హియర్ గరుడా ప్రొడక్షన్స్ మా టీమ్ వచ్చి మీకు బెస్ట్ వర్క్ అయితే ఇస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాస్ డూ సబ్స్క్రైబ్ శ్రీను కర్ణం ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేటివ్ ట్యూటోరియల్స్ అండ్ వీడియోస్ అండ్ కెరియర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్